നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കിക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും എത്ര ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നിയർ ബൈ ആംഗിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാന്നാണ് പറഞ്ഞത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ നിയർ ബൈ ആംഗിൾസ് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ആംഗിൾ അത് തമ്മിൽ ചേർന്ന് എന്നാൽ എത്രയായിരിക്കും അതിൻ്റെ സമ്മർ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ എയ്റ്റിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് രണ്ടും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്യുക എത്ര കിട്ടും വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് തന്നെ കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും എത്രയായിരിക്കും വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അല്ലേ അപ്പം ഇതിൻ്റെ നിയർ ബൈ ആംഗിൾസ് അതായത് നിയർ ബൈ ആംഗിൾസ് ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വലും ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് നോക്കിക്കേ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം ഇത് വൺ എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി ഇത് എത്രയായിരിക്കും സോറി വൺ എയ്റ്റി അല്ല വൺ ട്വൻറ്റി അല്ലേ അപ്പം ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഇത് എത്രയായിരിക്കും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ നമ്മളത് എഴുതി ഇനി അടുത്ത എന്താണ് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നിയർ ബൈ ആംഗിൾ അല്ലേ നിയർ ബൈ അതായത് നിയർ ബൈ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് വൺ ട്വൻറ്റീനെ മൈനസ് ചെയ്യുക എത്ര വരും അല്ലേ എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് ആ നമുക്കിവിടെ ഇത് സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇതും എത്രയായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് രണ്ട് റൂളേ ഉള്ളൂ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മെന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് വൺ നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് വാല്യൂ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇത് നോക്കിക്ക് ഇതേണ്ട അതിൽ കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇതും എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ നാല് ആംഗിൾസും അല്ലേ എത്ര ആയിട്ട് കിട്ടി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വെച്ച് കിട്ടി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ആണല്ലോ നമസ്കാരം കുട്ടികളെ നമുക്ക് ജോയിനിങ് ആംഗിൾസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്രോസിങ് ലൈൻസ് എങ്ങനെയാണ് ലൈൻസ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഇതേ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലൈൻസ് വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ എത്രയെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ കൂട്ടിമുട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതായത് ഇതേ ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്രോസിങ് എന്ന് വെച്ചെന്നാൽ പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഫിഗർ വരച്ച എൻ്റെ ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളതുണ്ട് പക്ഷെ നോക്കിക്കേ ക്രോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ ഈ ലൈനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് അടുത്ത ലൈൻ പോയി ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും അതും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവിടുത്തെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ആൻസർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ സൈഡിലെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവും സെവൻറ്റി ഫൈവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം നോക്കിക്കേ നമ്മളിങ്ങ
എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇതും എത്ര തന്നെയായിരിക്കും സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇത് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതും എത്രയായിരിക്കും വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡിഗ്രി തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്താണ് ആ ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾ അല്ലേ രണ്ട് ലൈൻസ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആങ്കിൾസ് അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് രണ്ട് ലൈൻസ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾസ് ഈ ആങ്കിളും ഈ ആങ്കിളും അല്ലെങ്കിൽ ഇതും ഇതും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടല്ലോ അപ്പം ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇത് അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഈ ആങ്കിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് രണ്ട് ആങ്കിളും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി അടുത്തത് നോക്കിക്കി ഈ രണ്ട് ആങ്കിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് കണ്ടല്ലോ ഇനി ഈ വൺ നോട്ട് ഫൈവും ഈ സെവൻറ്റി ഫൈവും അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ആങ്കിൾസ് അല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റല്ല പക്ഷേ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ആങ്കിൾസ് അല്ലേ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് നിയർ ആങ്കിൾ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിയർ ബൈ ആങ്കിൾസ് എന്ന് പറയും അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ആങ്കിൾസ് ഈ വൺ നോട്ട് ഫൈവും ഈ സെവൻറ്റി ഫൈവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെവൻറ്റി ഫൈവും ഈ വൺ നോട്ട് ഫൈവും ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും അഡ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിയർ ബൈ ആങ്കിൾസ് ആണ് ഈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇതും ഇതും നിയർ ബൈ ആങ്കിൾസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും നിയർ ബൈ ആങ്കിൾസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും നിയർ ബൈ ആങ്കിൾസ് ആണ് നിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അടുത്തടുത്തുള്ളത് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് വെച്ചെന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ വരും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെയും വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തടുത്തുള്ളത് ഇത് രണ്ടും അടുത്തടുത്തുള്ളതാണ് ഇത് രണ്ടും അടുത്തടുത്തുള്ളതാണ് ഇത് രണ്ടും അടുത്തടുത്തുള്ളതാണ് ഇത് രണ്ടും അടുത്തടുത്തുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പം നിയർ ബൈ ആങ്കിൾസ് എപ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് കണ്ടു നിയർ ബൈ ആങ്കിൾസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തെന്നാൽ അതിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്നും പഠിച്ചു ഓക്കെ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടുമൂന്നെണ്ണം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം നിയർ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് നിയർ ആൻഡ് നിയർ ആങ്കിൾസ് നിയർ ബൈ ആങ്കിൾസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലേ ഇതും ഇതും നിയർ ബൈ ആങ്കിൾസ് ആണ് ഇത് രണ്ട് നിയർ ബൈ ആങ്കിൾസ് ഇത് രണ്ട് നിയർ ബൈ ഇത് രണ്ടും നിയർ ബൈ ആങ്കിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നിയർ ബൈ ആങ്കിൾസും ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾസും നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ എ ബി സി ഡി ഡി പിന്നെ സെൻട്രൽ ഒരു പി യു ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നിയർ ബൈ ആങ്കിൾസ് ഒന്ന് എഴുതാം ആങ്കിൾ എ പി സി ആങ്കിൾ എ പി സി അതിൻ്റെ നിയർ ബൈ ആങ്കിൾ ഏതായിരിക്കും ഇതെഴുതാം ആങ്കിൾ ബി പി സി അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ആങ്കിൾ എ പി ഡി ആങ്കിൾ ബി പി ഡി അല്ലേ അപ്പം ഈ രണ്ട് നിയർ ബൈ ആങ്കിൾ എഴുതി ഇത് രണ്ടും എഴുതി ഇനി അടുത്തത് എന്ത് എഴുതാം ആങ്കിൾ അടുത്തത് ഇത് രണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും അല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും എഴുതി ഇത് രണ്ടും എഴുതി ഇനി ഇത് രണ്ടും എഴുതാം ആങ്കിൾ സി പി എ ആങ്കിൾ ഡി പി എ അടുത്ത ഇനി ഇത് രണ്ടും എഴുതാം ആങ്കിൾ സി പി ബി ആങ്കിൾ ഡി പി ബി അല്ലേ നോക്കിക്ക് ആദ്യമേ ഇതും ഇതും നിയർ ബൈ ആങ്കിളായിട്ട് എഴുതി ഇതും ഇതും എഴുതി അല്ലേ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും നിയർ ബൈ ആങ്കിളായിട്ട് എഴുതാം ഇത് രണ്ടും നിയർ ബൈ ആങ്കിളായിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എഴുതി ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾസ് എഴുതാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതായിരിക്കും ആങ്കിൾ സി പി ബി അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾ ഏതാണ് ഇത് ആങ്കിൾ എ പി ഡി ഇനി അടുത്തത് സി പി എ സി പി എയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾ ഏതാണ് ഇത് ആങ്കിൾ ബി പി ഡി അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾ എഴുതി എങ്ങനെ എഴുതുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ 
ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നിയർ ബൈ ആംഗിൾസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇനി നോക്കിക്കേ ബാക്കിയുള്ള ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് രണ്ട് പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ആംഗിൾസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം നോക്കിക്കേ ഇത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഏതായിരിക്കും ഇത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതും എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി തന്നെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ആംഗിളും കണ്ടുപിടിക്കണം വേണ്ടേ ഈ ആംഗിൾ നോക്കിക്കേ ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇത് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതും എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ നയൻറ്റി എഴുതാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇത് അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആംഗിളും കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആംഗിളും കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഏത് കണ്ടുപിടിച്ചെന്നാലും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇത് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ നയൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടീന്ന് കിട്ടി അല്ലേ വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടീന്ന് കിട്ടി ഇനി ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി എത്ര വരും ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എത്ര കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇതും എത്രയായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നെ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇനി ഇതിൻ്റെ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളാണ് ഏത് ഇത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇത് എത്രയാണ് ഇത് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നോക്കുക ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ അല്ലേ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ആണ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ സീറോ എത്ര വരും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇതും എത്രയായിരിക്കും സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി തന്നെ അല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്ക് തേർഡ് സെക്കൻഡ് വൺ നോക്കാം ഓഫ് ദ ഫോർ ആംഗിൾസ് മെയ്ഡ് ബൈ ടു ലൈൻസ് ക്രോസിങ് ഈച്ച് അതർ വൺ ആംഗിൾ ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ അതർ ആംഗിൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ഓൾ ഫോർ ആംഗിൾസ് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓഫ് ദ ഫോർ ആംഗിൾസ് മെയ്ഡ് ബൈ ടു ലൈൻസ് ക്രോസിങ് ഈച്ച് അതർ അതായത് രണ്ട് ലൈൻസ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഫോർ ആംഗിൾസ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഫോർ ആംഗിൾസ് ഉണ്ടായല്ലോ വൺ ആംഗിൾ ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ അതർ ആംഗിൾ അതായത് ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ ആംഗിളിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ അല്ലേ കഴിഞ്ഞ എക്സസൈസിൽ നമ്മൾ ഇത് പോണക്കത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഈ ആംഗിളിനെ ടു എക്സ് എന്ന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹാഫ് അല്ലേ എക്സ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ആംഗിളിനെ എക്സ് ടു എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് ടു എക്സിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് എക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെയും ടു എക്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ എക്സ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് അതായത് ഇത്രയും ടോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ പേരിലെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് എൻ്റെ സമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം നോക്കിക്കേ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടുത്തെ വൺ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ഇവിടുത്തെ വൺ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് എന്ന് കിട്ടി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ആൻസർ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ എക്സ് കിട്ടി എക്സ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതും എത്രയായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് എന്നാ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ടു എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എക്സ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി എത്ര വരും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി
രണ്ട് ലൈൻസ് ജോയിൻ ചെയ്തു അവിടെ ഫോർ ആങ്കിൾസ് ഉണ്ടായി അതിലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ആങ്കിൾ തമ്മിൽ ആങ്കിളിൻ്റെ സമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് അല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഈ ആങ്കിളും ഈ ആങ്കിളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സം കണ്ടുപിടിക്കണം സം അല്ല ആങ്കിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ രണ്ട് ആങ്കിൾസിൻ്റെ സം ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എക്സൈറ്റ് എടുക്കുന്നു ഇതിനെ നമുക്ക് എക്സൈറ്റ് എടുക്കാം ഓക്കെ രണ്ട് ആങ്കിൾസ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഈ ആങ്കിളും ഈ ആങ്കിളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു എക്സ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഇനി അപ്പം നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ആങ്കിളും ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഈ ആങ്കിളും ഫിഫ്റ്റി ആണ് അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കതിൽ ഈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ആങ്കിൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതും കൂടെ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ആങ്കിൾ എത്രയായിരിക്കും വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഈ ആങ്കിൾ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈ ആങ്കിൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത് ആദ്യമേ രണ്ട് ആങ്കിൾസ് അതായത് ഈ ആങ്കിളും ഈ ആങ്കിളും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈ വൺ എക്സും വൺ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു എത്ര കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ആങ്കിൾ കിട്ടി അത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ആങ്കിൾ എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഫിഫ്റ്റീനെ മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തേർട്ടി ആങ്കിളും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആങ്കിൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും ഇത് തമ്മിൽ ഈക്വലും ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾസ് തമ്മിൽ ഈക്വലും ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മുടെ ഈ ജോയിനിങ് ആങ്കിൾസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു